El día 10 de mayo se realizó el segundo conversatorio Coca, Territorio y Paz bajo el lema Amenazas y Propuestas Territoriales por parte del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano, quienes trabajaron en conjunto con la Asociación de Campesinos del Catatumbo, entre otros. La idea del espacio era generar un debate eh, y un, un, una reflexión constante frente a lo que está pasando en el Catatumbo. Tenemos varios factores para analizar. El primero, un proceso de erradicación que desconoce los pactos que se llegaron en La Habana frente al acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional. Tenemos una movilización social bastante fuerte, eh, defendiendo un poco, digamos, el sustento de las familias que se da a través del cultivo de la coca como única opción. Tenemos un despliegue inusitado de fuerzas militares en toda la zona fronteriza y también la presencia de militares extranjeros en torno a asesorías en lo que el gobierno llama la zona del futuro, entre ellas está el Catatumbo, desconociendo lo que se firmó en La Habana frente a la región, que es eh, una región que fue con, catalogada como PDET. Frente a esto, la academia tiene una reflexión y diálogo constante con labriegos de la región. El balance del evento fue muy positivo. Contamos con presencia de universidades hermanas, eh, como la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Libre, eh, hubo presencia también de la Universi Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y también de la Uni Uniboyacá, profesores, estudiantes, pero también algo muy valioso, gente de movimientos sociales de otras regiones del país. En el caso, por ejemplo, de Arauca, que fue la última intervención de una campesina que desde su celular participó en el evento, haciendo una profunda reflexión sobre la similitud que tenemos con otras regiones del país. El objetivo del consultorio es fijar la mirada hacia el catatumbo y consolidar y ayudar en procesos por el desarrollo de la región, que repercuten además en el desarrollo de un mejor país.